Bunza. Willkommen bei Looks Like und willkommen in Bad Gastein. Mich hat dieser Ort ehrlich gesagt auf Instagram direkt magisch angezogen mit seinem morbiden Charme, weil unter dem Hashtag Bad Gastein findet ihr vor allem richtig alte, prächtige Hotels, die jetzt mittlerweile seit Jahrzehnten leer stehen. Und gleichzeitig gibt es hier eine ganz neue Bewegung aus jungen Leuten, die aus aller Welt kommen und diesem Ort hier ein neues Leben einhauchen wollen. Klingt nach ziemlich vielen Kontrasten und ziemlich spannend, finde ich. Allein die Bilder auf Instagram sehen teilweise aus, als wäre man in einer anderen Zeit gelandet. Ich persönlich finde diese epische Hängebrücke ja total abgefahren und ich habe mich schockverliebt in diesen unfassbar schönen See. Auf unserer Reise werden wir das kleine Tibet von Österreich entdecken, mexikanisches Essen von einem Schweden mitten in Bad Gastein futtern und ich versuche mich oben auf den Berg meiner Höhenangst zu stellen. Wir sind wegen unseres Equipments zwar mit dem Auto unterwegs, aber Bad Gastein könnt ihr sonst auch gut mit der Bahn erreichen. Zum Übernachten haben Sebastian, der Mann am Lenkrad und ich uns ein zentral liegendes Hotel in Bad Gastein ausgesucht. Boah, der erste Eindruck ist schon mal richtig gemütlich, oder? Hier brennt schon mal ein kleines Feuerchen. Herrlich. Also wenn es von innen so gemütlich ist wie hier außen, dann wird's gut. 140 Euro zahlt ihr hier pro Nacht für ein Doppelzimmer. Auf WLAN müsst ihr aber verzichten. Im Preis inbegriffen sehr vielseitiges Frühstück, Wellness und eine Hängematte auf dem Balkon gibt's inklusive. Ich habe Angst davor, dass das kaputt geht. Warum soll es kaputt gehen? Weiß ich nicht, habe ich Angst das ist eine vor. Hängematte? Ja, trotzdem. Hör auf, hör auf. Oh Gott. Ich gehe wieder, ich gehe ins Bett. In diesem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht. Das schnucklige Bad Gastein hat rund 4000 Einwohner und liegt ca. eine Autostunde von Salzburg entfernt. Der Kurort ist für seine vielen Thermalquellen bekannt und für die wunderschönen alten Hotels der Belle Epoque. Für uns geht es jetzt zu dem Wahrzeichen von Bad Gastein. So, wir möchten heute natürlich den gefühlt am meist fotografierten Ort in Bad Gastein sehen, nämlich den Wasserfall. Der verläuft mitten durch die Innenstadt und ich glaube, man muss einfach nur dem Rauschen nach. Da der Wasserfall wirklich komplett durch Bad Gastein verläuft, ist es quasi unmöglich, ihn zu übersehen. Er tobt in drei Etappen durch den kleinen Ort. Junge, der eine Power! Hier muss man sich im Ort ja auch anschreien, wenn man hier unten steht, ey. Wir wollen den Wasserfall unbedingt von oben sehen, um einen möglichst schönen Blick zu bekommen. Das ist aber gar nicht so einfach. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen bergauf. Leider sind einige Wege durch Baustellen gesperrt. Hier ist jetzt aber auch schon mal Schluss, oder? Hm, den Blick haben wir uns irgendwie anders vorgestellt. Also auf Instagram sieht es immer so aus, als würden die Leute den Wasserfall von oben fotografieren. Das sieht mega schön aus, aber man muss ehrlicherweise sagen, hier oben ist es jetzt gar nicht so geil. Hier fahren die Autos entlang. Somit hat man hier oben gar nicht so einen geilen Spot, um den Wasserfall zu sehen. Wir gehen also wieder runter ins Tal und machen da ein Foto. Das Zentrum von Bad Gastein ist an den Steilhängen um den Wasserfall herum entstanden. Man hat also mehrstöckige Häuser direkt an den Klippen gebaut. Deswegen wird Bad Gastein auch oft als Wolkenkratzerdorf bezeichnet. Also mit so einer Power würde ich morgens gerne aus dem Bett kommen. Mit einer Fallhöhe von 341 Metern hat der Wasserfall auch eine ziemliche Energie. Nicht umsonst ist er einer der wichtigsten Kurmittel im Dorf, da die Luft als besonders gesund gilt. Auch für Maler und Dichter war er schon früh ein beliebtes Motiv, so wie heute auf Instagram. Quasi frisch geduscht geht's weiter durch Bad Gastein. Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen ins Getümmel des Örtchens stürzen. Okay, also es geht jetzt gleich schon mal rechts rein in die Kaiser Wilhelm Promenade, die Hauptschlagader von Bad Gastein. Und ich muss sagen, es fühlt sich noch nicht danach an. Also man kann sich kaum vorstellen, dass hier jetzt gleich das Leben pulsieren soll. Äh, wir sind verwirrt. Wo sind hier die Menschen? Hallo, Entschuldigung, eine Frage. Wo geht's zur Kaiser Wilhelm Promenade? Wo Ach 
wir sind drauf. Ja. Das ist die Kaiser Wilhelm Promenade. Kaiser Wilhelm Promenade. Wir dachten, hier pulsiert das Leben. Ja, hier, hier ist jetzt am Morgen. Die Leute frühstücken. Ah, okay, wir sind früh dran wahrscheinlich. Ja. Okay, um Viertel nach elf ist man hier scheinbar früh dran. Dann eben noch keine Menschen. Dafür lernen wir aber ein paar andere Dudes kennen. Sollen wir die mal anlocken? Oh. Hast du was dabei? Ich habe Nüsse dabei. Ja, dann Nüsse wollen sie doch. Hast du nicht einen Eichhörnchen-Lockruf? Uh, uh. <lacht> mhm. Da krieg ich direkt Lust auf eine Nuss. Scheint aber zu funktionieren. Groß hat mir aus der Hand gefressen. Nur halt nicht bei Sebastian. <lacht> Ihr frisst doch nicht aus der Hand, das gibt's doch nicht. Komm jetzt aber mal her, du. Komm mal zurück. Guck mal, ich habe eine Nuss für dich. Das ist eine Cashew. Also ich finde diesen Ort eine komplette Enttäuschung. Sollen wir weiter? Komm. Bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Weniger enttäuschend ist da der Blick über Bad Gastein. Denn man hat teilweise echt das Gefühl, mitten in einer Filmkulisse gelandet zu sein. Kein Wunder also, dass das Grand Hotel de l'Europe die optische Vorlage für den Film Grand Budapest Hotel war. Mittlerweile beherbergt das Hotel von Eigentumswohnungen über Gastronomie auch ein Museum, das ihr besuchen könnt. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Hotels hier im Dorf. Denn die letzten Jahre befand sich Bad Gastein quasi in einem Ohnmachtszustand. Sämtliche alte Hotels und Gebäude des Dorfes standen leer und man sieht noch immer unzählige marode Ecken. Bei Instagram hat man das alles nicht gesehen. Also dass hier jetzt alles oder die Hälfte wirklich voll ist mit Baustelle, das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Die Baustellen haben aber auch ihr Gutes. Denn durch neue Investoren erwachen die leerstehenden Gebäude endlich wieder zum Leben, sodass neue Hotels, Cafés und Restaurants entstehen können. Für uns stellt sich jetzt nach dem ersten Sightseeing aber die Frage, was tun bei Regenwetter? Spoiler, da geht in Bad Gastein auf jeden Fall eine ganze Menge. Gerade bei Regen lohnen sich die unzähligen Thermen hier. Das beliebte Heilwasser mit hohem Radongehalt ist auch der Grund, warum hier schon früh Könige, Kaiser und später bekannte Promis wie Leonardo DiCaprio kurten. Wir entscheiden uns jetzt aber für einen Tipp, der bei dem Wetter erstmal absurd klingt. Wir düsen ins 10 Kilometer entfernte Sportgastein, auch Nassfeld genannt. Hier fährt übrigens auch ein Bus hoch. So, wir sind jetzt hier in Sportgastein angekommen. Den Tipp habe ich tatsächlich nicht über Instagram sondern den habe ich von unseren Mädels im Hotel bekommen. Und die meinten, lasst euch von den Namen Sportgastein nicht irreführen. Man kann da ganz entspannt spazieren gehen. Und es wird auch Tiny Tibet genannt. Das hat uns natürlich neugierig gemacht. Während das Dorf im Winter perfekt zum Skifahren und Freeriden ist, kann man hier im Sommer ganz entspannt wandern gehen. Tiny Tibet wird es aufgrund der imposanten Naturlandschaft genannt, die der Nationalpark hier zu bieten hat. Also zum Wandern ist es hier echt perfekt, weil die ganze Strecke ist sehr flach, sodass, wenn es regnet, man auch überhaupt nicht wegrutschen kann oder so. Und man muss sagen, das Nassfeld ist einfach wunderschön. Es lohnt sich eben auch immer wieder, außerhalb von Instagram zu gucken. Und auf diese epische Landschaft wollen wir uns jetzt noch ein Almgetränk gönnen. Also Bienenstich, Schwarzbeerfleck, Schokotopfen, Oberstörtchen, Eierschwamme, Gulasch, Schwammer, Gulasch, alles klar. Klingt gut, wenn es auf ist. Ist es sehr gut. Oh, ist super voll. Servus. Hallo. Servus. Klein und gemütlich. Und hier kommt man auch schnell ins Gespräch. Die Herren erzählen uns nämlich direkt, dass sie jetzt gleich noch eine kleine Showeinlage geplant haben. Dazu gibt's selbstgemachte Buttermilch für Sebastian und heiße Heidelbeeren mit sehr saurer Zitrone für mich. Sauber. 
Obwohl wir heute mal ganz Bad Gastein-like mit einem entspannten Brunch in den Tag gestartet sind, fühlen wir uns gerade richtig gestresst. Denn weil es bald regnen soll, müssen wir mal wieder spontan umplanen. Wir machen uns jetzt also auf den Weg zu einer Wanderung und zwar zu dem Ort, auf den ich mich mit am meisten gefreut habe, diesem wunderschönen Redsee. Es sieht halt jetzt auch schon ja gar nicht so gemütlich aus, ne? Also ich, ich habe hab trotzdem Sonnencreme drauf. Ich werde mich eigentlich schmieren. Ne? Ehrlich? Ja. Ich, ich habe schon... eine Regenjacke dabei. Ja, die habe ich auch dabei. Ich bin für alles gewappnet. Du weißt, was ich noch dabei habe? Ja. Eine Badehose. Wir gehen, wir gehen zu einem See. Ne? Ich will wenigstens die Option will ich dabei haben. Das finde ich todesmutig und auch ich empfinde es als eine Übersprungshandlung. Aber äh, <lacht> wir werden sehen. Der Startpunkt der Wanderung ist übrigens nur drei, vier Kilometer von Bad Gastein entfernt. Weil wir aber viel zu spät losgehen, fahren wir jetzt möglichst nah ran. Okay. Ja dann, ne? auf zum Wiedersehen. Ja. Auf in die insgesamt 12 Kilometer Etappe mit gehörigem Respekt im Gepäck. Sollen wir den Rätsel canceln und einfach eine Alpaka-Wanderung machen? Wie schnuffig. Schnuffig. Also ich finde, wenn wir die Wanderung geschafft haben, dann haben wir uns einen Alpaka verdient. Ein Alpaka? Ein ganzes oder was? Ja, nicht zum Essen. Nee, nee, das habe ich auch nicht gedacht. Was uns neben Alpakas auch noch auffällt, während wir jetzt mit der Wanderung starten, kommen alle anderen bereits zurück. Sorry, eine Frage. Wart ihr oben am Rätsel? Ach. Wir wollen da jetzt noch hochgehen. Meint ihr das? Das war die zu Fuß. Aber es ist aber steile Stufe, es ist steil. Gell? Also es sind lauter Stufen. Es ist nicht einfach. Ich weiß, wenn meine Frau war oben, es ist ziemlich steil. Okay. Ja. Aber so. Ja. Stufen. Nicht gehen. Stufen. Ja, Schiene. Ja, da sind schon Steine. Ah, äh, Steine. Danach haben wir uns auch so ein Bier verdient. Ja? Die haben gesagt, wir sollten vorher schon das Bier trinken. Das macht mir Angst. <lacht> Am Anfang ist die Strecke aber erstmal sehr entspannt und flach. Also bis jetzt macht's richtig Bock, finde ich. So nach 40 Minuten wird es dann schon deutlich sportlicher. Ja, jetzt weiß ich, was er mit Stufen gemeint hat. Ne? Teilweise ist es echt ein bisschen so, als würde man eine sehr steile Treppe aufsteigen. Wir gehen jetzt seit anderthalb Stunden bergauf und gefühlt nimmt die Steigung einfach kein Ende. Das ist mal richtig harte Arbeit. Oh, scheiße. Ich habe jetzt noch mal geguckt, wie das Wetter wird. Und ab 20 Uhr ist 70 Prozent Regenwahrscheinlichkeit plus Gewitter. Oh, scheiße. Der Gewitter ist gar nicht gut. Also das heißt, die Zeit sitzt uns jetzt echt richtig im Nacken. Okay, dann hopp, hopp. Okay. Und was uns leicht verunsichert, jeder, den wir auf dem Weg fragen, wie lang es noch ist, hat seine ganz eigenen Zeitvorstellungen. Oh, das ist noch zwei, zwei Stunden sicher. Bitte? Eine Stunde? Halbe Stunde, gut. Bis zum Rätsel, halbe Stunde, sagen wir. Wie lange ist es noch? Lang. Sehr lange. Anderthalb, zwei Stunden. Okay. Das geht jetzt so eigentlich kontinuierlich bergauf. Anderthalb Stunden. Ich werde bekloppt. Für die Statistik muss man sagen, es hat bisher nur eine gesagt, eine halbe Stunde. Ja. Alle anderen eher so zwei. Alle eher so zwei und uns alle auch eher ein bisschen einen traurigen Blick zugeworfen und ein bisschen Mitleid gehabt. Ich habe Bewunderung gesehen. Ja? Okay. Also Strategiewechsel. Nicht mehr fragen, einfach gehen. 20 Minuten noch. Wir schaffen das. Es wird flacher, es fühlt sich gut an. Bitte lass es hier sein. Ich glaube, das ist es. Alter. Oh, geil. Ja, wir haben es geschafft, ey. Ich habe mich nie in meinem Leben so gefreut, einen See zu sehen. Die Sicht auf den wunderschönen Redsee, umringt von Wald, Bergen und Gletschern, ist so ziemlich die beste Belohnung, die wir uns gerade vorstellen können. Auf 1800 Metern Höhe versprüht er sogar fast ein bisschen Kanada-Feeling. Ganz geschafft. Richtig gut, ey. Du musst durchhalten. 
Äh, weißt du, was ich krass finde? Man sitzt hier und das Gefühl von, das war richtig schlimm, ist einfach weg bei mir. Mhm. Es ist mhm. einfach nicht mehr da. Wow. Aber es wäre dir auch so. Ja. <lacht> war wie bekloppt unser Kopf ist. Wir hatten den See übrigens trotz Hochsaison ganz für uns allein. Wir haben es tatsächlich vor dem Regen runter geschafft und richtig Glück gehabt. Fazit, unbedingt morgens losgehen. Auf das Abenteuer belohnen wir uns jetzt erstmal mit mexikanischem Streetfood von einem Schweden mitten in Bad Gastein. Oh, ist schon gut voll. Es ist gut, dass wir reserviert haben, weil er meinte, sonst sind die am Wochenende immer ausgebucht. Das heißt, reservieren macht auf jeden Fall Sinn. Da John früher viel in Mexiko war, hat er die mexikanische Küche einfach mit nach Bad Gastein gebracht. Tatsächlich kommen viele junge Leute aus dem Norden Europas hierher, um sich zu verwirklichen und was Eigenes aufzubauen. So wie John mit seinem Kumpel, mit dem er hier seine Bowls, Nachos und Tacos serviert. Sieht sehr gut aus. Die Soße ist auf jeden Fall schon lecker. Ich nicht erwartet, wie wir gerne mexikanisches Essen zu bekommen. Nee, ich auch nicht. Guten Appetit. Guten Appetit. Mmh. Ja. Sehr gut. Boah, super lecker. Neben mexikanischem Essen gibt es hier natürlich auch jede Menge Tequila und ihr könnt euren Abend auch bei richtig guten Cocktails ausklingen lassen. Also auf Bad Gastein. Unser letzter Tag bricht an und heute geht's ab auf den Berg. Auf den nächsten Spot freue ich mich ganz besonders, weil es eines der schönsten Fotos gewesen ist, die ich auf Instagram zu Bad Gastein gefunden habe. Diese Hängebrücke, die gefühlt total episch mitten auf dem Stubnerkogel hängt. Und da möchte ich natürlich unbedingt hin und natürlich auch drauf. Und Obacht, wir zwei Abenteurer kaufen heute nur Karten nach oben. Ja, richtig gehört. Der Plan ist nämlich, nach unten mit dem Tandem zu fliegen. Ich würde ja versuchen, es zu verdrängen. Es wird mir aber nicht so leicht gemacht. Das geht ganz schön nach oben jetzt, ne? Mhm, ach, das noch nicht. Ich hab schon Schiss. Über 1000 Meter. 2200 Meter, um genau zu sein. Ob das wohl so eine gute Idee war mit dem Tandem? Ja, ich freue mich eigentlich. Ich glaube, das wird schön. Also, wenn das Wetter mitspielt, dann ist der Ausblick von oben super schön. Ja, der ist ja auch schön, wenn man nicht aufs Tandem geht. Oh, komm, wir sind schon ganz schön hoch, ey. Guck doch mal bitte. Ja, du bist auch wirklich. Also psycho psychologisch ist das jetzt keine gute Idee, was du gerade machst. <lacht> ja, es ist sehr hoch. Boah, Jana, ist das hoch. Hör auf jetzt! <lacht> Man spürt, hier liegt richtig Entspannung in der Luft. Mein Motto ab jetzt, Tandemsprung verdrängen und sich ganz auf die wunderschöne Hängebrücke konzentrieren. Okay, Zugang zur Hängebrücke. Haben wir die jetzt direkt gefunden? Das ist ja nicht krass. Oder? Äh, die, das ist jetzt einfach hier schon die Hängebrücke. Ach so, wow. Okay, das finde ich krass. Ich dachte jetzt so, man geht jetzt so einen steinernen Weg nach oben, er kämpft sich die Brücke, aber man steigt einfach aus der Gondel aus, geht durchs Restaurant und ist an der Hängebrücke. Aber gut, ne? wir gehen aber mal drüber. Also es sieht halt auf den Bildern aus, als wäre sie wahnsinnig hoch, ist sie halt aber nicht. Man ist schon näher am Boden, als man denkt, ne? Ja, also richtig Höhenangst habe ich jetzt hier nicht bekommt man bei den 28 Metern Höhe auch nicht unbedingt. Besser als der Blick von der Brücke ist tatsächlich der Blick auf die Brücke. Da wirkt sie gleich viel epischer und eindrucksvoller. Vor allem, wenn sich dann auch noch eine Wolke um die 140 Meter lange Brücke hüllt. Also so jetzt in den Nebel eingehüllt, wirkt die Brücke natürlich super cool und total mystisch. Es ist aber schon ein bisschen anders, als man erwarten würde. Also auf Instagram wirkt es wesentlich höher und ein bisschen epischer, als es dann tatsächlich ist. Und es ist, glaube ich, auch ein krasser touri spot weil man kann hier an der Seite ein Foto von sich machen lassen und dann unten an der Stubnerkugelbahn bezahlen und sich das Foto abholen. 
Neben der Brücke könnt ihr auf dem Stubnerkokel auch noch gemütlich was essen oder verschiedene Aussichtsplattformen besuchen. Bei mir steigt jetzt so langsam die Nervosität, denn ich habe einen Anruf in Abwesenheit von unserem Gleitschirmpiloten Luis. Wir rufen den mal eben zurück. Wer weiß, vielleicht haben wir Glück und müssen gar nicht fliegen. Ich habe nämlich richtig Schiss. Ich habe es die ganze Zeit verdrängt, aber ich rufe ihn jetzt mal zurück. Servus. Hallo Luis, hier ist Jana. Servus, Jana. Jana, grüß dich. Du hattest versucht, mich anzurufen. Ja, genau. Es passt gut. Wir sind gut im Zeitplan. Wir können fliegen, ja? Ja, klar. Wenn Sie es dann auflocken können. Dann bis Gute. nachher. Bis nachher. Tschüss. Servus, Ciao. <lacht> Es wird real. Oh Gott. Boah, ich habe richtig Schiss. Überleg dir mal, wie hoch das ist. Ja, 2300 Meter. Können wir uns bitte noch ein bisschen ablenken und die Aussicht hier genießen? Du kannst auch noch in die Stadt sinken. Ich schaue mich mal um. Also noch ein letztes Mal durchatmen, bevor es dann gleich ernst wird. So, ja, dann wollen wir mal, ne? Also die Jungs treffen. Fliegen weiß ich noch nicht. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das machen kann, ey. Ich bin so... Ich glaube, das wird schon. Ich will jetzt, am liebsten würde ich jetzt einfach umdrehen, mich umdrehen, entweder mich totstellen oder einfach wegrennen. <lacht> Sag das deinem Boys. Hallo. Hallo. Hi, ich bin Jana. Ja, schön euch ja. zu sehen. Das ist Sebastian. Hallo, moin. Servus, Sebastian. Ja. Hallo, hi. Boah, ich bin sehr nervös. Sehr nervös. Erste Mal für dich und die Nervosität, das ist ja ganz was Normales. Die meisten haben keine Höhenangst, sondern haben eher Absturzangst. Also, wenn man ja. in der Luft sitzt, ist es ganz gemütlich wie vom Fernseher, nur ohne Werbung. Jetzt hast du aber noch so eine zweite Angst etabliert. Absturzangst hatte ich bis jetzt noch nicht so im Betrag genommen. Ja, 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 mit der Panik steigt auch der Geigenhumor. Während unsere Rucksäcke entspannt mit der Bahn runterfahren dürfen, geht's für uns jetzt an den Ort des Geschehens. Oder wie ich sagen würde, zum Endgegner. Wie lange fliegt man denn so? Also wir starten von 2250 Meter ja. und landen auf 800. Und durch das haben wir 1400 Höhenmeter. Und mit dem sind wir mal mindestens ja, 20 Minuten unterwegs. Oh, das kommt etwas auch auf dich drauf an. Ja. <lacht> wie kann ich es denn abkürzen? Wenn wir ein paar Kurven machen. Weißt du, wenn wir uns ein bisschen schneller drehen. Nein, ich will keine Kurven Wenn machen. du das machst. Keine Kurven, keine Überschläge. <lacht> Bitte. Kann ja sein. Dann ist der Flug vielleicht ein bisschen kürzer. <lacht> noch fünf Minuten sind wir unten. Ich bin ehrlich gesagt gerade ganz froh, dass man die Höhe noch nicht so wirklich sehen kann. Da wird's losgehen, Jana. Wir haben mal Spaß, wir haben mal Gaudi. Sicher. Es ist gut. Es wird's äh, Mord Gaudi. Bevor wir starten, müssen wir auch eigentlich nur noch die Jacke überschmeißen, den Helm aufsetzen und den Gleitschirm auslegen. Ja, es gibt kein Zurück mehr, ne? Sag das doch irgendwie. Ja, ich kann ja immer noch weglaufen. Es <lacht> wird jetzt schwerer und ich bin langsamer, aber möglich wäre es. Wusa. Wir laufen jetzt hier wirklich gleich so runter. So laufen wir Ja, wahnsinnig. Ich mache mir gleich Pipi in die Hose. Jana. Ja. Wir sind bereit zum Starten. Okay. Zum Starten, das ist ganz einfach. Ich mhm. sage jetzt einfach fertig los. Mhm. Du beginnst hier nach vorne loszulaufen. Fertig, los geht's. Hopp. Noch, noch etwas machen. Ich komme nicht. Noch ein bisschen laufen. Ich komme nicht. Und schon mal. Nein. Setz dich zurück auf. Und ihr geht's da. Boah, ich hätte niemals gedacht, dass ich mich das... Ja, wir führen! Oh, das ist krass. Ha? Adrenalin-Level auf jeden Fall 10 von 10. <lacht> Ja. 
Gefühlt schwebt man echt über der Natur und am Ende ganz nah über dem Zentrum von Bad Gastein. Ein Erlebnis, was für mich echt einmalig ist. Bleiben wir schnell sitzen. Oh. <lacht> Noch voller Adrenalin. Oh, oh. Für uns hätte die Reise echt nicht eindrucksvoller und schöner enden können. Also ich muss sagen, mir hat Bad Gastein insgesamt echt gut gefallen. Dieser morbide Charme, den ich so erwartet habe, der ist zwar noch spürbar, aber das verändert sich gerade auch alles so ein bisschen. Einfach dadurch, dass das Dorf sich in so einem Umbruch befindet. Also hier wird einfach viel saniert, viel umgebaut und es kommen einfach immer mehr junge Leute ins Dorf. Und die verleihen Bad Gastein einen ganz neuen, aber für mich auch absolut anziehenden Charme. Was hat euch denn eigentlich am besten gefallen auf unserer Reise nach Bad Gastein? Und wart ihr vielleicht selbst schon mal da und habt noch Tipps, was man unbedingt machen oder sehen sollte? Schreibt uns das doch gerne in die Kommentare. Und wenn euch unser Kanal gefällt, dann könnt ihr den natürlich auch gerne abonnieren.